வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வனிதா ஸ்வீஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இன்றைக்கி வனிதா ஸ்வீஸ் கிச்சனில் ஒரு புது செக்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரைப்பெட்டி அதாவது நம்ம சமையலில் பயன்படுத்துகிற பொருட்களை பற்றின சுவாரஸ்யமான மற்றும் பயனுள்ள தகவல்களை பற்றி தான் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வரிசையில் நம்ம இன்றைக்கி சீரகத்தை பற்றின வித்தியாசமான தகவல்களை தான் பார்க்க போகிறோம் பேர் கேட்டால் போல் வந்து நம்முடைய அகத்தை சீர் பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு இந்த பேர் அதே மாதிரி பண்டைய காலத்தில் வந்து கிரேக்கர்கள் வந்து அவங்க சாப்பாட்டு மேசம் மேலே இந்த மிளகு சீரகம் உப்பு கலந்த கலவை எப்பொழுதுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துப்பாங்களாம் பணத்துக்கு பதிலாக சீரகத்தை வரியாக கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலத்தில் ரோமானிய பேரரசு ஆணை விதிச்சாங்களாம் அந்த அளவுக்கு விலை மதிப்பில்லாதது இந்த சீரகம் அதே மாதிரி பெங்காலிகள் வந்து நன்னாரி வேர் முள்ளங்கி இலை வெந்தய இலை வல்லார இலை இதை வந்து நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் கடுகுத்தூளும் சீரகமும் சேர்த்து அதை மசித்து அதை சாப்பிடுவாங்களாம் இது வந்து சிறுநீரை பெருக்குமா அதே சமயத்தில் உடலையும் குளிர்ச்சியாக்குமா இந்த சீரகத்தோட நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்டோன்னா உடலுக்கு நல்ல பலம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்களுக்கு ஏற்படுற எல்லா தொந்தரவுகளுக்கும் இது ஒரு சிறந்த வலை நிவாரணியாக இருக்கும் அடுத்தது உடல் எடையை குறைக்கணும் கெட்ட கொழுப்பெல்லாம் உடலில் நீங்கணும் வாயு கோளாறு செரிமான கோளாறு இதெல்லாம் நமக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா இந்த சீரக ஊரல் நீர் ரொம்ப பயனுள்ளது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்தினம் ராத்திரி வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் சீரகத்தை ஊற வச்சுட்டு அதை மறுநாள் நீங்கள் காலையில் குடிக்கணும் இது மாதிரி தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு மாதம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் உடல் எடை சூப்பராக வந்து கட்டுப்படும் சீரகம் வந்து அகத்தை மட்டும் இல்லை புறத்தை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு உதவுது இந்த சீரக எண்ணெயின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அது வந்து நமக்கு ரொம்ப தலைவலி உடல் வலி அதுக்கப்புறம் கண் எரிச்சல் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு குளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் அதாவது வாயு கோளாறு செரிமான கோளாறு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு சீரகம் எவ்வளோ தூரம் உதவுதோ அதே மாதிரி திப்பிலி சுக்கு ஏலக்காய் மிளகு இதுவும் வந்து சிறந்த நிவாரணிகளாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு பொருட்களும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீரகத்தை பற்றின இந்த தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் மஞ்சரப்பட்டியில் உள்ள இன்னொரு பொருளை பற்றின சுவாரஸ்யமான தகவல்களோடு உங்களை வந்து அடுத்த முறை நான் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்